nuevamente o qué es posible. Así que vamos a dar con eso. Eh, eh, vamos a comentar. En eh, este segundo bloque, para la conferencia, es una campaña que doy para defender sus derechos. Eh, sus derechos. Os que en muchos lugares del mundo eh, no le llegan, no, o sea, no che, o sea, le negan por si ser muy bien. Estoy hablando de la pakistaní Malala. Y esto eh, vais a representar o Google de Arteiro de Sobén. Un fuerte por... aplauso. Por... Pero, ¿qué has hecho? 
acabas de poner la vida de toda tu familia en peligro. Pero papá, no es porque es lo que quiero. Que nos demos los platos y nos quedamos en silencio. Entiendo lo que quieres decir, pero hay algo que me inquieta mucho. ¿Por qué no te he preocupado tanto este tema hasta ahora? Porque quiero dar la cara y salir del animato. Pero me da miedo que los animales con flacos se me dan. Esa es la razón por la que yo siempre he defendido mis creencias a pesar de las amenazas de los talibanes. La mañana de octubre de 2012, mientras regresaba a mi casa después de una jornada en el colegio, ocurrió algo que me cambió la vida. Después de aquello pensé que mi vida había acabado, había llegado a su fin. Había sido una mañana tan quieta en el colegio, y mis amigas y yo volvíamos de casa con todos. Estábamos todos muy contentos, hablando sobre el examen que habíamos tenido justo ese día, cuando, de repente, se detuvo el vehículo y subieron unos talibanes armados. Eran tres, hombres, eran tres hombres que llevaban la cara tapada y los tiraban de Parecían nerviosos y estaban buscando algo. El que parecía el jefe preguntó que iban a matar. Cuando levanté la mano, se acercó a mí y me disparó en la cabeza. Lo siguiente que recuerdo es despertar, es despertar en mi hospital, al lado de la familia. Después de aquello pensé que me hubiera cambiado, me había acabado, había llegado a su fin. Perdí la movilidad en la cara después de la operación, pero desde luego esto no era nada comparado con el horario psicológico que sufrí en esta etapa de mi vida. Más tarde lo hubiera operar y gracias a la labor del médico responsable de la operación recuperé un 96% de mi memoria corporal. Enhorabuena, la operación ha sido un éxito. Su hija es la corriente y tiene una fuerza de la Disculpe. Es usted una verdadera heroína. Ha salvado la vida de mi hija. Nunca podría agradecerle eso lo suficiente. No te preocupes, es mi trabajo. Que tenga un buen día. El haber sobrevivido implicó que mi historia se conociera en el mundo entero, lo que nos dio la oportunidad a mí y a mi familia de poder vivir de la ciudad. No, tú solo piensas en ti. 
La gente dice que eres la, pers la persona más bonita del mundo. ¿Sabes lo que pienso yo? Que eres la persona más cruel que hay. Nos has traído hasta aquí y ni siquiera me puedes dejar tu iPad. No es justo. Papá, sé que eso es difícil, también es para mí. Pero tienes que entender que si vamos a Pakistán, los animales querrán matarme otra vez. Todo esto me ha hecho durante el tiempo. Cuando mis compañeras inglesas iban a... de vacaciones a la playa, yo eh, la, estaba en el ejemplo de un lugar que sería porque mi meta de la vida es estudiar filosofía y ciencias políticas para poder llegar a ser la primera eh, ministra de Pakistán y conseguir que ningún niño pakistaní se quede sin poder estudiar, aunque tenga mayores responsabilidades de las que, de las que preocuparse. Mi yo interior quiero volver a su casa y reencontrarse con sus amigos y profesores de Pakistán. Me gustaría que mi historia ayudase a otras personas que están en esta situación similar a la mía y tomar a la gente su vida y enfrentarse a las, a las adversidades que el futuro les vaya a poner en el camino. Así como ilustrar al mundo que la mujer no tiene que estar, que la mujer no tiene que estar confiada por el hombre. Muchas gracias por este premio y por el apoyo eh, recibido. Buenas noches a todos.